ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ഹാഫ് പേജ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ്വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ്വർക്ക് പിന്നെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് സെക്ഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ്വർക്ക് അതിന്റെ പർപ്പസ് നോക്കാം ഓക്കെ പർപ്പസ് എന്താണ് പർപ്പസ് ടു ഡൈവേർട്ട് വാട്ടർ ഫ്രം റിവർ ടു കെനാൽ ഓക്കെ റിവറിലുള്ള വാട്ടറിനെ കനാലിലോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുക അതാണ് ഡൈവേർഷൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പർപ്പസ് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ ബി ഡൈവേർട്ടഡ് ബൈ ഫോളോയിങ് ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിയർ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വിയർ ആണ് ഓക്കെ വിയർ എന്താണ് സോളിഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ പുട്ട് അക്രോസ് ദ റിവർ ടു റേസ് ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ ലെവൽ ആൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ദ വാട്ടർ ഇൻ ടു കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിങ് ഡ്യൂ ടു പോണ്ടിങ് ഒബ്ടൈൻ ഡ്യൂ ടു ക്രസ് ഓക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് സോളിഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അക്രോസ് ദ റിവർ to raise the water level ivada kaanan pattum water level raised aanu okay water level raised aanu and divert the water into canal appo namukku water namukku easily divert cheyan pattum canal lot okay namukku engane adane parayan pattum ponding ponding nu parnal water ne raise cheyuga okay ponding obtained due to crust okay crust ne raise cheythu namukku weir ne construct cheyan pattum okay adana nammude weir inde definition okay next endanu ബാരേജ് ബാരേജ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വിയർ ദാറ്റ് ഹാസ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗേറ്റ് ഓക്കെ ഇത് വിയർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് പോണ്ടിങ് ഒബ്ടൈൻ ഡ്യൂ ടു ഗേറ്റ്സ് ഓക്കെ പോണ്ടിങ് ഒബ്ടൈൻ ഡ്യൂ ടു ഗേറ്റ്സ് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതാണ് ഗേറ്റ്സ് ഇതിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പോണ്ടിങ് ഒബ്ടൈൻ ഡ്യൂ ടു ഗേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വിയർ ആൻഡ് ബാരേജ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് ഓക്കെ എന്റെ എക്സാം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് ഓക്കെ ഈ ഇമേജിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ് സ്ട്രീം ഇവിടെയാണ് റിവർ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ആവുന്നത് റിവറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയർ പ്രോപ്പർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോക്കിയത് ഒരു വാളിനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു റിവറിന്റെ അക്രോസ് ഓക്കെ വാളിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു റിവറിന്റെ അക്രോസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം വിയർ പ്രോപ്പർ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ വിയർ പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ വിയർ പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അണ്ടർ സ്ലൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൗറിംഗ് സ്ലൂസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ സ്ലൂസ് ഈ കാണുന്ന പോലെ അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ സ്ലൂസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡിവൈഡ് വാൾ ഇതിനെ രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വാളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വാളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈഡ് വാൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിവൈഡ് വാൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ലാഡർ ഫിഷിനെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഫിഷ് ലാഡ് ഓക്കെ ഇതിന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ജനറലി ഇൻട്രോഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്സ് ഓക്കെ റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്സ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്താണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഇത് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സിൽട്ട് റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ സിൽട്ട് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിൽട്ടിനെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം സിൽട്ടിന്റെ ഫ്ലോയിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സിൽട്ടിന്റെ ഫ്ലോയിനെ നമ്മൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കണം അപ്പൊ സിൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സിൽട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളൊരു കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിൽട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അത് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടൈം അത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയി നമുക്ക് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചറിനെ അതിന്റെ ഡിസ്ചാർജിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ അത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിൽട്ടിനെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സിൽട്ടിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമ്മുടെ സിൽട്ട് റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ അതിന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ്
ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റ്യൂസ് പോക്കറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റ്യൂസ് ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടർബുലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ടർബുലൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടർബുലൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റ്യൂസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ വഴിയാണ് കനാലിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റ്യൂസ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് അതേപോലെ ഈ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ വ്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ വ്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് വിയർ പ്രോപ്പർ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ലാഡർ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡിവൈഡ് വാൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ സ്ലൂസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ അണ്ടർ സ്ലൂസിന്റെ ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയർ പ്രോപ്പറിനെക്കാളും വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ വിയർ പ്രോപ്പറിനെക്കാട്ടിലും വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കുറവായിരിക്കും അണ്ടർ സ്ലൂസിന്റെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർ സ്ലൂസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വിയർ പ്രോപ്പർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് റിവർ ഡ്യൂറിംഗ് നോൺ മൺസൂൺ സീസൺ സോ ദാറ്റ് സപ്ലൈ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അണ്ടർ സ്ലൂസിന്റെ ക്രസ്റ്റ് ലോ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിയർ പ്രോപ്പറിനെ കാട്ടിലും കുറവ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൺസൂൺ നോൺ മൺസൂൺ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ റിവറിന്റെ ഡീപ്പസ്റ്റ് ബെഡിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആണ് നമുക്ക് അണ്ടർ സ്ലൂസിന്റെ ക്രസ്റ്റ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡീപ്പസ്റ്റ് ബെഡ് ലെവലിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ ഫോർ അണ്ടർ സ്ലൂസ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഫോർ നമുക്ക് റെഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് മഴ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് റെഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സ്ലൂസിന്റെ ക്രസ്റ്റിനെ ഏറ്റവും കുറവ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെയും ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും ആസ് കമ്പയർ ടു അണ്ടർ സ്ലൂസ് ഓക്കെ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ക്രസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നോക്കിയത് വിയർ പ്രോപ്പർ ആണ് വിയർ പ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ടു ഡൈവേർട്ട് വാട്ടർ ഫ്രം റിവർ ടു കനാൽ ഓക്കെ അണ്ടർ സ്ലൂസ് എന്താണ് അണ്ടർ സ്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടർബുലൻസ് കുറച്ച് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ടർബുലൻസ് കുറച്ചുള്ള വാട്ടറിനെ അത് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ വഴി ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കനാലിൽ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ സ്ലൂസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഓൾസോ അവോയ്ഡ് എൻട്രി ഓഫ് സിൽട്ട് ഓക്കെ എൻട്രി ഓഫ് സിൽട്ടിനെയും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർ സ്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയർ പ്രോപ്പറിനെ കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറവ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡ്യൂറിംഗ് നോൺ മൺസൂൺ സീസൺ നോൺ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീപ്പസ്റ്റ് ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ ക്രസ്റ്റിന്റെ സിമിലർ ടു നമ്മൾ വെക്കും അണ്ടർ സ്ലൂസിന്റെ ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വാട്ടർ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിലും വാട്ടർ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ സ്ലൂസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് വാൾ ഡിവൈഡ് വാൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് വിയർ പ്രോപ്പർ ഫ്രം അണ്ടർ സ്ലൂസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വിയർ പ്രോപ്പറിനെയും അണ്ടർ സ്ലൂസിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡിവൈഡ് വാൾ ഓക്കെ വിയർ പ്രോപ്പറിനെയും അണ്ടർ സ്ലൂസിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡിവൈഡ് വാൾ ക്രിയേറ്റഡ് ലെസ് ടെർബുലൻസ് പോക്കറ്റ് നിയർ ടു കനാൽ റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ടെർബുലൻസ് നമ്മളെ വളരെ കുറയ്ക്കും ഈ ഒരു വാ
ഓവർഫ്ലോ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർജിനൽ ബ്രണ്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡിനെയും നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർജിനൽ ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ ബണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഡിവൈഡ് വാൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബിയർ പ്രോപ്പറിനെയും അണ്ടർ സ്റ്റേഷനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാളാണ് നമ്മുടെ ബിയർ ഡിവൈഡ് വാൾ അത് നമുക്ക് ടർബുലൻസ് കുറച്ചു തരും പ്ലസ് നമുക്ക് ക്രോസ് കറണ്ടിനെയും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ റിവർ ട്രെയിനിങ് എന്താണ് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് മാർജിനൽ ഇമ്പാക്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഗൈഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ റിവർ റിവറിന്റെ വിത്തിനെ കുറയ്ക്കും അതേപോലെ മാർജിനൽ ഇമ്പാക്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് ഓവർഫ്ലോനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫിഷ് ലാഡർ ഓക്കെ ഫിഷ് ലാഡർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ലാഡർ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈഗ്രേറ്ററി ഫിഷ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മൈഗ്രേറ്ററി ഫിഷസ് ആണ് ഉള്ളത് എനൻഡ്രോമസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൈഗ്രേറ്ററി ഫിഷ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മൈഗ്രേറ്ററി ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മറിൽ അപ്സ്ട്രീമി നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീമിന്റെയും ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെയും കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സമ്മറിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മറിൽ അപ്സ്ട്രീം ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം ട്രാവൽ ചെയ്യും ഈ ഫിഷ് ഓക്കെ അതേപോലെ വിന്റർ ആകുമ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അപ്സ്ട്രീം ട്രാവൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷിന് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഫിഷ് ഫിഷിന് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫിഷിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ പോണ്ടിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിന് റേസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡിന് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഷിന് എന്താണ് പ്രശ്നം ഇങ്ങോട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരത്തില്ല വെലോസിറ്റി അതിന്റെ ഫ്ലോയിലാണ് പക്ഷെ റിട്ടേൺ വരുമ്പോഴാണ് ഫിഷിന് പ്രശ്നം വരുന്നത് ബിക്കോസ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഭയങ്കര അധികം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിലെ ഫിഷിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫിഷ് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ട്രൈ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫിഷ് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫിഷ് മരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് കുറെ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഫിഷ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഫിഷ് ലാഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഫിഷിന് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അപ് സ്ട്രീമിലോട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ലാഡർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയത് ഓക്കെ സോ ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നതാണ് ഫിഷ് ലാഡർ ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഷ് ലാഡർ എന്താ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ സേഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഫ്രം ഡൗൺ സ്ട്രീം ടു അപ് സ്ട്രീം ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അപ് സ്ട്രീമിൽ അപ് സ്ട്രീമിലോട്ട് ഫിഷസിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഒരു പ്രൊവൈ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ സഫീഷ്യൻ്റ്ലി റെഡ്യൂസിങ് എനർജി ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ എനർജി ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ഓഫ് വാട്ടർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബെഫൾ വാൾ ഇതാണ് ബെഫൾ വാൾ അല്ലെങ്കിൽ വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ബെഫൾ വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എനർജി ഓഫ് വാട്ടറിന് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈസിലി ഇങ്ങനെ ഫിഷിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വെലോസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് സോ ഈസിലി ഫിഷിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ So, ഏത് ഫിഷ് ആണ് മൈഗ്രേറ്ററി ഫിഷസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് എനഡ്രോമസ് ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വാട്ടർ ചേഞ്ചസ് ഡയറക്ഷൻ സോ എനർജി ഈസ് ലോസ്റ്റ് സോ ഫിഷ് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം ഡൗൺ സ്ട്രീം ടു അപ് സ്ട്രീം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ബെഫൾ വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫിഷിന് എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അപ് സ്ട്രീമിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫിഷ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലോ അപ് ടു ത്രീ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഫിഷിന് ഇതി
സപ്ലൈ നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും കൺട്രോൾസ് എൻട്രി ഓഫ് സിൽട്ട് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഓക്കെ നമ്മുടെ സിൽട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിൽട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ സിൽട്ടിന്റെ ഒരു ഫ്ലോയിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സിൽട്ടിന്റെ എൻട്രിനെയും അത് റിട്ടെയിൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ ഡസ് നോട്ട് പെർമിറ്റ് ഫ്ലഡ് വാട്ടർ ടു കനാൽ ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ റേസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം എത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കനാൽ റെഗുലേറ്റർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫ്ലഡ് വാട്ടറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ഫോർ സ്മൂത്ത് എൻട്രി ഓഫ് വാട്ടർ ടു കനാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്മൂത്ത് എൻട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടറിനെ സ്മൂത്ത് എൻട്രി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പോണൻറ്റ് സിൽട്ട് റെഗുലേറ്റർ സിൽട്ട് റെഗുലേറ്റർ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോക്കി സിൽട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് ക്യാരിയിങ് കമ്പോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ സിൽട്ട് നമ്മളെ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സിൽട്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിൽട്ട് റെഗുലേറ്റർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും സിൽട്ട് റെഗുലേറ്റർ റെഗുലേറ്റ്സ് ദ എൻട്രി ഓഫ് സിൽട്ട് ഇൻ ടു കനാൽ ഓക്കെ സിൽട്ട് റെഗുലേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ എൻട്രി ഓഫ് സിൽട്ട് ഇൻ ടു കനാൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെ വേ ഉണ്ട് സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡർ ഉണ്ട് അതേപോലെ സിൽട്ട് ഇജക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡർ ഉണ്ട് സിൽട്ട് ഇജക്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയത് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ടഡ് അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ വിച്ച് കൺട്രോൾ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു കനാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം സോറി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോയിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സിൽട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിൽട്ടിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഫ്ലഡിങ് വാട്ടറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു സ്മൂത്ത് എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി നയൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ ഡിഗ്രിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് സിൽട്ട് റെഗുലേറ്റർ എൻട്രി ഓഫ് സിൽട്ടിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ആണ് സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡറും സിൽട്ട് ഇജക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ടറും ഓക്കെ സോ ഈ കാണുന്നതാണ് സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡർ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്താണ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ ടു റെഗുലേറ്റ് sorry provided at upstream side of canal regulator to prevent entry of silt okay nammal evadeyana provide cheyunnathu upstream side lana provide cheyunnathu okay upstream side lana nammal provide cheyunnathu silt excluder okay it prevent uh, it is it's a part of under sluice under sluice ninte part aanu namukku kaanan pattu under sluice ninte or part aanu nammade silt excluder ennu parayunnathu okay are constructed in which silt get deposited into as specific gravity of the silt is more than the water leaves silt free water to the canal okay nammade endana namukku kaanan pattunnathu idil nammal tunnel construct cheyirundu appo silt excluder endana cheyunnathu silt le namukku ariyam specific gravity koodulana than that of water appo endana silt settle aavum tunnel le poi okay tunnel le get deposit aavum appo namukku kittuna water nu parnal silt free water irikkum aa water ne aanu nammal divert cheythu canal head regulator vadi allow cheythu vidunnathu okay nammade വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽട്ട് ഉള്ള വാട്ടർ ആയിരിക്കും റിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ സോ അതിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് സിൽട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും ഇൻസൈഡ് കനാൽ കനാലിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽട്ട് ഫ്രീ വാട്ടർ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ വഴി പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സിൽട്ട് ഇജക്ടർ ഓക്കെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താ ഇത് അറിയാം നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സിൽട്ട് ഇജക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഓഫ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ടു പ്രിവെന്റ് എൻട്രി ഓഫ് സിൽട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഓക്കെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ നമ്മൾ സിൽട്ട് ഇജക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ നമ്മൾ സിൽട്ട് ഇജക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിൽട്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യ
verbs ano edana correct answer namukku ariyam ippo head verbs nanu parayanad okay head verbs ana ende correct answer allengil namukku diversion head verbs nu parayam diversion head verbs inde ippo ella aspects um ariyam okay next endana the solid obstruction put across the river to raise its water level and divert water into canal weir ano aqueduct ano dam ano river crossing ano okay edana correct answer idinte answer ariyam namukku weir ano namukku solid obstruction edana construct cheyanad river inde across construct cheyana solid obstruction ne nammal weir ennana parayanad appo pointing of the water ano nadakkunnathu okay next endana silt ejector is pro, uh, provided silt ejector evadeyana provide cheyanad in 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 river river at the in the conjunction with canal head regulator, in the 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 conjunction with canal canal head 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 regulator reach at at head, head works at off taking canal silt ejector okay? silt ejector 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 canal 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 head 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 work 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 off taking already reach reach silt provide silt ejector nammal provide cheyanadu canal inde nammade nammade canal regulator inde near reach head il aanu provide cheyanadu adana nammade silt ejector inde location okay next namukku nokkam next question endana fish ladder is provided on the side of fish ladder nammal edu evide aanu provide cheyanadu diaphragm wall il aano divide wall il aano core wall il aano wing wall il aano fish ladder nammal provide cheyanadu divide wall il aano okay namukku ariyam divide wall inde help vechu aanu nammal fish ladder provide cheyanadu idana nammade fish ladder प्रतीक्षा